Pon Pandawara Anda udah menjadi trigger Udah menjadi trigger Tapi saya koreksi juga Saya ingatkan juga gitu, bahwa Ada narasi-narasi yang memang kurang lengkap dari Anda Karena seperti ini Ini dipiralkan tapi pemasang tidak tahu Datang ke sini lagi waktu kerja bakti Cuma bikin konten aja Seles. Sementara dari yang itu yang bikin konten yang pirakan Tidak ada pernah sekali Cuma sekali aja hari Jumat pun Cuma dua jam di sini Itu aja Itu cuma buat konten aja Viral, konten yang dibuat oleh sekelompok pemuda yang mengatasnamakan diri Pandawara Group akan kondisi sungai Citarum di area jembatan BBS Kabupaten Bandung Barat beberapa waktu yang lalu. Kelompok tersebut dalam kontennya mengajak masyarakat untuk turun membersihkan sungai Citarum yang terletak di das jembatan BBS Batu Jajar. Sontak saja, video tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat. Banyak dari netizen menyalahkan pemerintah dan warga di sana. Sampah yang terdapat di jembatan BBS Citarum ini merupakan sampah kiriman dari banyak sungai yang ada di Bandung Raya. Sampah terpusat di sini karena ini eh, akhir dari Citarum yang mau masuk ke Saguling. Nah, bayangkan aja kalau ini masuk ke Saguling, ke bendungan atau ke turbin, ini bisa mati itu kerugian negara berapa kiriman. Jadi ini sampah memang disekat di uh, dekat sektor sana dan diambil sama alat berat uh, di lokalisir ya di lokalisir di dekat sektor 9 itu biar tidak masuk turbin kalau masuk turbin listrik mati negara kita mau seperti apa Sampah-sampah ini sengaja dijaring oleh pemerintah dan warga setempat dengan alasan agar mudah diangkut dan tidak membahayakan turbin pembangkit listrik Kenapa dijari? Karena memang ad, agar si sampah itu tidak menuju ke e, bendungan yang ada di wilayah Citarum. Karena di Citarum ini ada tiga bendungan ya teman-teman, tiga bendungan Jatiluhur, Cirata, dan Saguli. Yang bagaimana yang di, di mana bendungan itu ada e, turbinnya. Kebayang teman-teman kalau turbin itu tercemar, ada sampah, dan turbin itu mati, rusak, e, ada energi listrik yang padam. Dan... Oh, eh, te perlu teman-teman ketahui juga kalau eh, bendungan ini bisa menerangi Jawa Bali. Alasan BBS menjadi salah satu tempat penjaringan sampah adalah mudahnya akses dari sungai menuju jalan utama untuk mengangkut sampah menuju tempat pembuangan sampah akhir. Pemerintah melalui Satgas Citarum dan masyarakat rutin mengangkat sampah di sungai ini demi menjaga kerugian negara yang lebih besar. Kegiatan ini dilakukan rutin oleh uh, Citarum Harum sektor 9 dan komunitas yang ada di wilayah uh, Batu Jajar ini. Ini pembersihan di sungai Citarum ini bukan ini aja, tapi udah uh, 4 tahun ke belakang udah dilaksanakan pembersihan seperti ini. Jadi setiap hari, setiap uh, minggu, setiap bulan, setiap tahun ini dibersihkan, ya. Jadi Citarum ini sama Satgas setelah terbentuknya uh, Satgas Citarum 2018 ini dari sini itu dibersihkan setiap hari. Cuma memang sampah ini, sampah ini tidak akan berkurang semasa masyarakat belum ada kesadaran diri di masing-masing mulai dari kesadaran diri pribadi dan keluarga. Uh, wilayah PBS ini, Sungai Citarum ini uh, istilahnya terminal uh, karena memang kontur wilayahnya kayak cekungan begitu jadi uh, semua sampah yang lari dari tengah anak Sungai Citarum, wilayah tengah, kota, kabupaten Cimahi yang masih belum terjaring ataupun masih belum uh, terolah di wilayah anak-anak sungai masing-masing larinya ke sini Nah, di sini menumpuk sampah-sampah e, jenis-jenis e, plastik dan sampah-sampah yang lainnya ya di sini penumpuk aja. Karena tadi kompornya e, seperti cekungan. Diharapkan masyarakat, terutama konten kreator yang memiliki banyak pendukung atau follower untuk lebih hati-hati dan melakukan riset terlebih dahulu dalam membuat konten. Karena hal tersebut dapat berdampak kesalahpahaman di masyarakat. Saya mengimbau ke seluruh masyarakat uh, yang ada di uh, bantaran Sungai Citarum dan sekitarnya. Ini udah ada perda. Tolong ya, 
di dalam perda itu sudah uh, tercantum bahwa yang mem, apa, membuang sampah sembarangan itu kena denda 50 juta dan kena kurungan tiga bulan penjara. Jadi mohon itu dan mohon ke aparat-aparat penegak perda ya untuk menegakkan perda ini. Jangan sampai cuma dibuat aja ditegakkan tidak. Jangan berperan, kita turun tangan, jangan turun tangan teman-temannya, apalagi sampai cuci tangan. Ya itu sih kalau kalau saya menilai eh, eh, apa namanya fenomena eh, boomingnya sampah yang ada di sini. Jadi kita jaga alam, alam jaga kita.